കാരണം സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ടെക്നോ ഷാനിക് മലയാളം യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഞാൻ ഷാനിക് സുഹൃത്തുക്കൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെബ് ഹോസ്റ്റിംഗ് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് സോ വെബ് ഹോസ്റ്റിംഗിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാനും അതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഇൻഫർമേഷൻ മനസ്സിലാക്കാനും ഈ വീഡിയോ അവസാനം വരെ കാണുക സോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ കൂടെ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ക്ലിക്ക് സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മൾ ഇന്ന് നിങ്ങളുമായി സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് വെബ് ഹോസ്റ്റിംഗ് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന അവർക്ക് ഈ ഉപകാരപ്രദമായ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് സോ നമ്മൾ ഇന്ന് വെബ് ഹോസ്റ്റിംഗുമായിട്ടാണ് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വെബ് ഹോസ്റ്റിംഗ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പല പല വെബ്സൈറ്റുകൾ ഞാൻ തുടങ്ങുകയാണ് പല പല വെബ്സൈറ്റുകൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് ഇല്ലേ എവിടെ പോയിട്ടാണെങ്കിലും ശരി നമ്മൾ പല പല വെബ്സൈറ്റുകൾ ആളുകളുടെ കൊടുത്തിട്ടാണെങ്കിലും ഫ്രീലാൻസറിനെ സന്ദർശിച്ചാണെങ്കിലും നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് നമുക്കൊരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് ഇല്ല ആ വെബ്സൈറ്റ്സ് നമ്മൾ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഒരു നെറ്റിലോട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇന്റർനെറ്റിൽ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലഭിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് കിടക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ വെബ്സൈറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും നെറ്റിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം ആ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് വെബ് ഹോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തു വെച്ച ഡേറ്റ ഇപ്പോ നമ്മളിപ്പോ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ ഇപ്പൊ നിങ്ങളൊരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചു എന്ന് തന്നെ വെക്കുക അത് നിങ്ങൾ ഒരു ഇന്റർനെറ്റിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിളിലേക്ക് കയറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ആ വെബ് അഡ്രസ് അല്ലെങ്കിൽ യു ആർ എല്ലാം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എല്ലാവർക്കും വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് കടന്നു പോകാൻ രീതിയിലുള്ള തട്ടത്തിലുള്ള രീതിയിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയാണ് വെബ് ഹോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് വെബ് ഹോസ്റ്റിംഗ് മെയിൻ ആയിട്ട് നാല് രീതിയിലാണ് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഒന്നിനെയും കുറച്ച് കുറച്ച് വളരെ സിമ്പിൾ ആയ രീതിയിൽ വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു പോകാം ആദ്യത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീ ഹോസ്റ്റിംഗ് ആണ് ഫ്രീ ഹോസ്റ്റിംഗിൽ നിങ്ങൾക്ക് പേര് കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായേക്കാം ഫ്രീ ഹോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീ ആയിട്ട് പണം കൊടുക്കാതെ ഇപ്പൊ അധികം സ്കിൽസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തവർക്ക് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് തന്നെ പൈസ ഒന്നും ചെലവാക്കാതെ സഡൻലി ഹോസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ സെർവർ നമ്മൾ വാങ്ങാണ് സെർവർ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓരോ ഡേറ്റാസ് അതിൽ സേവ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ സോ നമ്മൾ സെർവർ വാങ്ങുന്നതുകൊണ്ട് ഉപകാരം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡേറ്റ മുഴുവൻ നമ്മുടെ സെർവർ ഇത്ര ജി ബി ഡേയാണെന്ന് നമ്മൾ ഓരോ സെർവർ വാങ്ങുന്നത് കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര ജി ബിയിൽ നമുക്ക് ഇന്റർനെറ്റിലോട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതിനാണ് സെർവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ ഫ്രീ സർ ഫ്രീ ഹോസ്റ്റിംഗ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സെർവർ ഫ്രീ ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഒരുപാട് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ടാവും ബാൻഡ് എടുത്ത് കുറവായിരിക്കും അങ്ങനെ പല പല ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ചെറിയ രീതിയിൽ ഒക്കെ തുടങ്ങുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ഹോസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് പറയാൻ നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഒരു ഫ്രീ ഹോസ്റ്റിംഗ് രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാവുന്നതാണ് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് ഷെയർ ഹോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയും ഷെയർ ഹോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അതും പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ പലവർക്കും മനസ്സിലാവാം ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഒരു സെർവർ വാങ്ങുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഷെയർ വെയർ എന്ന് പറയും അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഫ്രീ വെയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എല്ലാവരും അതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും ഷെയർ വെയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടോ മൂന്നോ ആളുകൾ അത് അതിൽ കൂടുതൽ ആളുകളോ അവരൊരു സെർവർ വാങ്ങിയതിന് ശേഷം എല്ലാ വെബ്സൈറ്റും അതിലേക്ക് സേവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഏവർക്കും യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന പോലെ പക്ഷെ ഷെയർ ഷെയർ വെയറിലും ഒരുപാട് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഒരാൾ കുറച്ച് അല്പം അധികം യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റേ വളരെ അധികം വെബ്സൈറ്റ് ലാഗ് ആവാനും സെർവർ ലോസ് ആവാനും അങ്ങനെ പല പല പ്രശ്നങ്ങൾ വരാറുണ്ട് സോ അതുകൊണ്ട് ഷെയർ വെയറും അധികം ആരും യൂസ് ചെയ്യാറില്ല പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളതാണെന്ന് പറയാം വലിയ വലിയ ആളുകളൊക്കെ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ഹോസ്റ്റിംഗ് ആണ് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ഹോസ്റ്റിംഗ് ആണ് ഏറ്റവും അധികം ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ വലിയ വലിയ ബിസിനസ് ഉള്ളവർക്ക് ഒരിക്കലും ഷെയർ ഹോസ്റ്റിംഗ് കൊണ്ട് ഒരിക്കലും തള്ളി നീക്കാനാവില്ല
ഇതൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വെബ് പോസ്റ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ താല്പര്യമുണ്ട് എന്ന് തോന്നിയവരായിരിക്കും ഇവിടെ അവസാനം വരെ കണ്ടിട്ടുള്ളത് സോ ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു വെബ് പോസ്റ്റിംഗ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് രീതിയിലുള്ള വെബ് പോസ്റ്റിംഗ് പറഞ്ഞു ഫ്രീ പോസ്റ്റിംഗ് ഷെയർ പോസ്റ്റിംഗ് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് പോസ്റ്റിംഗ് ക്വാളിഫിക്കേറ്റഡ് പോസ്റ്റിംഗ് സോ എനിക്ക് ഇവിടെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ട വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ന്യൂസും വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം കൂടെ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൻ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുക